இயக்குனர் சிகரம் கே பி அவர்களின் அன்பை பெற்றவர்களே அரங்கில் இருக்கின்ற பெரியவர்களை மீடியா நண்பர்களே வடநாட்டில் ராஜ் கபூர்னு ஒரு நடிகரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தவர் அவரே கலவசனம் டைரக்ஷன் எல்லாம் பண்ணவர் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் ஹீரோ அவர் சென்னை வந்தபோது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த சென்னையில் நான் வங்கத்தின் மிகச்சிறந்த டைரக்டர் சத்யஜித்ரே அவரை சந்தித்தேன் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே போல் மகத்தான கேபி அவர்களை நான் இங்கே சந்திக்கிறேன் என்று பாலச்சந்தரை பற்றி ராஜ்குமார் அவர்கள் சொன்னார்கள் அறுபத்தொரு பேர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் லிஸ்ட்டு போட்டு பாருங்க அறுபத்தொரு கலைஞர்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் ஃபால்கே ஆரம்பித்து பத்மசிங் ஆரம்பித்து ஒம்பது தேசிய விருதுகளை வாங்கியிருக்கிறாரு பன்னெண்டு ஃபிலிம் ஃபேர் விருதுகளை வாங்கியிருக்கிறாரு நூறு படங்களுக்கு மேல் ஒன்று கதை வசனம் டைரக்ஷன் தயாரிப்பு என்று நூறு படங்களுக்கு மேல் இதில் சம்மந்தப்பட்டவர் அந்த மனிதனுக்கு தேட்டரில் கேபி அப்படின்னு பேர் போட்டால் மொத்த தேட்டர் எழுந்து கைதட்டும் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி கைதட்டு பெற்ற ஒரே வந்து ஸ்ரீதர் அவர்கள் தான் சிவாஜி எம்ஜிஆர் அவர்கள் உச்சத்தில் இருந்தபோது அப்படி கைதட்டில் வாங்கின முதல் மனிதர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் அதுக்கு பிறகு கேபி அவர்கள் தான் கேபின்னு டைட்டில் பேர் போட்டால் எழுந்துனு கைதட்டுவாங்க அப்படி வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் ஹார்ட் அட்டாக்கில் படுத்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் எழுந்தும் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷங்களின் திரையுலகத்துக்கு பாடுபட்டார் அது மாதிரி ஒரு மனிதன் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது அந்த மகத்தான மனிதன் நினைவாக அவருடைய நிழல் போல் வாழ்ந்தவங்கள் இங்கே இந்த பாலச்சந்திர ரசிகர் சங்கத்தை துவக்கி இருக்கிறார்கள் பாபு பற்றி சொல்லணும் பாபுவோட அப்பா உட்காந்துருக்காரு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி நாலு வயசு தாண்டிய வீரய அண்ணன் அவர்கள் உட்காந்துருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் அறுபத்தி ஏழு போட ரிலீஸ் ஆச்சு கந்தன் குணியில் முருகன் வேடத்திற்கு மேக்கப் டேஸ்ட் போடுறதுக்கு என்னை முத முதல்ல வந்து கூட்டிகிட்டு போனது வீரய அண்ணன் தான் இப்போ ஏ பி நாகராஜனுடைய பல படங்களுக்கு இருந்தவர் இப்போ சோசாருடைய இதய கனியாக இருந்தவர் இப்போ தொண்ணூற்றி நாலு வயதில் இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கிறார் அவருடைய மகன்தான் இந்த பாபு அப்பா போலவே அவனும் வந்து பாசக்கார மனிதன் அந்த கே பி அவருடைய நிழல் போல் இருந்தவன் ராம் பக்தர் அனுமன் போல் இருந்தவன் அந்த பாபுவர்க்கும் டைவர் பழனிக்கும் கண்ணையின் போன்றவர்களுக்கும் அவங்க இந்த சங்கத்தை ஆரோக்கியத்தை மட்டும் இல்லாமல் பல நலத்திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு மனப்பூர்வமாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை முதலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பாலச்சந்திர சார் வந்து ஜமீன்தார் வீட்டு பிள்ளையோ அல்லது பேராசிரியர்கள் வீட்டு பிள்ளையோ இல்லை அது நன்னந்த பக்கத்தில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் நல்லமாங்குடின்னு ஒரு சின்ன ஊர் அப்பா வந்து கணக்கு பிள்ளை மாதம் பதினெட்டு ரூபா சம்பளம் அதில் தான் அந்த குடும்பம் நடக்கணும் அப்படி ஒரு ஏழை குடும்பம் தான் அது சின்ன பள்ளிக்கூடத்தில் நடிச்சிட்டு இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இவர் நாடகம் போடுறாரு ஒரு ஏழு எட்டு பத்து வயசுக்குள்ளே நாடகம் போடு நாடகம் போட்டு நாடகம் போட போகிறான்னு தெரிஞ்சோன்னா முதல் அடி இவருக்கு தான் காதை பிடிச்சிட்டு போய் அப்பா அடிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் சேர்ந்தோடனே அப்பா அடிக்க முடியாது ஸ்கூலில் சேர்ந்தோன்னே ஹன்ச் பேக்கப் நாட்டு டேம் அந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணி முதல் பரிசு வாங்குகிறார் அதுக்கப்புறம் சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் போய் பிஎஸ்சி படிக்கிறாரு படிக்கும்போது நாலு ஆண்டுகளில் ஹாஸ்டல் தங்கிட்டு நிறைய நாடகங்கள் போடுறார் படிப்பு முடிஞ்ச உடனே சென்னை அக்கௌண்ட் ஜெனரல் ஆஃபீஸுக்கு அப்ளிகேஷனை போடுறாரு அப்ளிகேஷனை போட்டு சும்மா ஏன் இருக்குன்னு வந்து முத்துப்பேட்டைன்னு பக்கத்தில் வேதாரண்யம் போய் முத்துப்பேட்டைங்க ஊரில் போய் கணக்கு வாதியாராக மாதம் எண்பது ரூபா சம்பளத்தை ஒரு வருஷம் அங்கே வேலை பார்க்குறார் அதுக்கப்புறம் ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ் வந்து பதிமூணு ஆண்டுகள் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறார் இந்த ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் மேஜர் சந்திரகாந்த் அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்தை ஆங்கிலத்தில் எழுதி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தமிழ் இல்லை ஆங்கிலத்தில் மேஜர் சந்திரகாந்த் நாடகத்தை எழுதி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அந்த மேஜர் சந்திரகாந்த் தான் பாலச்சந்திரே நடிக்கிறார் பாலச்சந்திரே நடிக்கிறார் இதுக்கப்புறம் வந்து யூஎஸ்ஐஎஸில் நம்ம ஸ்ரீகாந்த் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார் திருவனிக்கேணியில் ஒரு தோப்பு திருவனு நடத்த பத்தடிக்கு பத்தடி ஒரு சின்ன அறை இருக்குது இவருக்கு கே பி சார் ஓட்ட சைக்கிள் ஒன்று இருக்குது அந்த ஓட்ட சைக்கிளில் இங்கேருந்து திருவிக்கேணி போய் தோப்பு திருவில் அந்த சைக்கிள் வெளியில் பூட்டிகிட்டு என் ஸ்ரீகாந்த் ஆஃபீஸ் போயிடுவார் இவர் உள்ளே உட்காந்து தான் அங்கே தான் இந்த மேஜர் சந்தர்ஹான் எதிர் நீச்சல் ரெண்டு நாடகங்களையும் அந்த ரூம் கூட உட்காந்து தான் அவர் எழுதுகிறார் திரும்ப வந்து நாடகமாக போடலான்னு போகும்போது முதல் முதல் அவர் போட்டது நாகேஷ் நாகேஷ் எப்பவுமே அங்கே ஆஃபீஸ் வந்து வந்து போயிட்டு போகிறார் நாகேஷை வச்சு நம்ம சர்வசுந்தரம் போடுறாரு அதுக்கப்புறம் மெழுகுவத்தி போடுறாரு நீர்க்குமொழி போடுறாரு எதிர்நீச்சல் போடுறாரு நீங்கள் நம்ப மாட்டேங்க 
சிவாஜி உச்சத்தில் இருக்கிறார் சொந்த நாடகம் இருக்குது சகசநாமன் சேவா ஸ்டேஜி நாடகம் வச்சிருக்கிறாரு இந்த மனோகர் வந்து புராண நாடகம் போடுறாரு கலக்கிட்டு இருக்காங்க தொழில் நாடகங்களை அதையும் மீறி ராகிரி ரிக்ரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் இன்னைக்கு நாடகம் நடந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் எந்த தியேட்டரும் காலியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பரபரப்பாக அவங்க நாடகம் போடுறாங்க நாடகம் போட்டு அப்புறம் எதிர்நீச்சல் போடும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கதாநாயகியாக ஒரு அழகான பொம்பளை போட்டால் பேட்டருங்கும் போது மேஜர் சுந்தராஜன் டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட் வேலை பார்த்து வீடு வீடாக போய் மெக்கா மெக்கானிக் ஒரு சூப்பரண்டாக போய் வீடு வீடாக டெலிஃபோன் ரிப்பேர் பண்ணுறவர் சவுக்கார் அம்மா எனக்கு பழக்கம் இருக்க நான் நான் கூட்டி வரட்ட மாட்டாங்க இது முடியுமா ஏன்னா கண்டிப்பாக நான் அம்மா அம்மா இது வந்து சினிமாவில் நடிக்கிற மாதிரி டேக் டூ டேக் த்ரீலாம் பண்ண முடியாதும்மா ஆனால் எல்லாம் தெரியுன்ட்டு வந்து சின்ன குழந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா உட்காந்து அந்த எதிர்நீச்சல் நாடகத்தில் பட்டு மாமியா அந்த நீங்கள் என் வயசில் ஒரு குஞ்சு மாதிரி இருப்பீங்க பட்டு மாமி உட்காந்துட்டு அந்த மடிசார் போட கட்டி அந்த கெண்ட காத்திரிய மாதிரி மேடையை நடப்பாங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க அந்த அம்மா அந்த எதிர்நீச்சல் நடிக்கும் போது நான் உயர்ந்த மாதிரி படத்தில் அந்த அம்மா கூட நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அம்மா உங்கள் நாடகம் பார்க்கணும்னா நீ வா ராஜா அண்ணாமலை மரத்தில் இருக்குன்னு நாங்கள் நான் இங்கேருந்து புறப்பட்டு அண்ணாமலை போய் பத்து ரூபாய்க்கு டிக்கெட்டு வாங்கிட்டு க்ரீன் ரூம் போய் அந்த அம்மா பார்த்தேன் வந்துட்டிங்கன்னா நாடகம் பார்க்கு டிக்கெட்டு இருக்கிறான் காட்டினா பார்த்து பத்து பைத்திக்கார பத்து ரூபானா கடைசி ரூபா மூஞ்சியே தெரியாது நீ சும்மா சொல்லிட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் வாங்கி கொடுத்து அந்த நாடகத்தை அந்த அம்மா பார்க்க சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட் ரோல் உட்காந்து பார்த்தேன் அந்த மாடிப்படி மாதுன்னு ஒரு கேட்டரு நாகேஷ் பண்ணுவார் அந்த ரிட்டையர்டு தாசிலா கேட்டு சுந்தராஜன் பண்ணுவார் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எதை நீங்கள் நீ கற்பனையே பண்ண முடியாது அந்த மாடிப்படி மாது நடிப்பை பார்த்துட்டு நைட்டு பூரா தூங்காமல் நம்ம இது மூஞ்சி வச்சு ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறோம் இதை வச்சு புழைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நானே சொந்தமாக நாடகத்து ஒரு ரெண்டரை மூணு வருஷம் போட்டு அது போதாதுன்னு முடிவு பண்ணி மேஜர் சுந்தராஜன் அவர்களோடு சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியா பூரா போய் ஆயிரம் நாடகங்கள் நான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் இவர் நவகிரகம் நாடகம் பண்ணார் நவகிரகம் போகும்போது சவுக்காரமாக விலையிட்டு மனோரமா வந்து நவர்க நாடகத்தில் நடிக்கிறாங்க அப்போது தவிர்க்க முடியாமல் நாகேஷ் அவர்களுக்கு மனோரமாவுக்கு சின்ன ஒரு உரசல் இருந்த காரணமாக அது படம் எடுக்கும்போது மனோரமா அவர்களுக்கு அந்த வேஷத்தை அவர் கொடுக்க முடியல அதுக்காக குமுதத்தில் அவர் தொடர் எழுதுறாரு மனோரமாக நான் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாடத்தை நீங்கள் தான் நடிச்சிங்க தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையை அவங்க படத்தை போட முடியும் நான் மன்னிச்சுங்கன்னு பகிரங்கமாக குமுதத்தில் இருந்து எழுது எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் நினச்சி பாருங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் இவர் நீர்க்க மொழியை படம் எடுக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ போகிற எல்லா ஊர் பூரா மிக்ஸ் ஆகி போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் நீங்கள் ஏபி ஸ்டுடியோ போனீங்கன்னா அங்கேருந்து ரைட்டை திரும்பினா வெறும் காடு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அங்கங்கே இப்போ பாக்கெட் பாக்கெட்டாக நாலஞ்சு வீடு இருக்கும் நேராக ஒரு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா ரைட் சைடில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கும் ஆலமரத்தில் ஒரு யானை கட்டியிருக்கும் பக்கத்தில் ஒரே சிங்கிள் ஃப்ளோர் இருக்கும் அதுதான் ஏகே வேலனுடைய ஸ்டுடியோ அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோன்னு பேர் இப்போ அந்த இடமெல்லாம் இவங்களுக்கு தேட பண்ணீங்க அந்த ஸ்டுடியோவில் பழைய போகணும்னே இவர் கூப்பிட்டு நீர்க்கமொழி வந்து நீ தான் டாக்ட் பண்ணுற அப்படிங்கிறாரு டாக்ட் பண்ணி இல்லை செட்டப் எல்லாம் பண்ணோடனே வழக்கம் போது நம்ம சென்டிமெண்ட் கார்டு எனக்கு சொல்லணுமா அது என்ன என் பேர் நீர்க்கமொழின்னு வைக்கிறேன் நீர்க்கமொழின்னா இங்கே இருக்க முடியும் இருக்குது அஞ்சு அடுத்த செகண்ட் உடஞ்சி போகும் அல்ப விஷயத்த போய் நீர்க்கமொழி அதில் போய் பயிர் வைக்கிறீங்க அப்போ முதல் பாட்டு ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கை இடையோ என்னையா கொடுமை பண்ணுறீங்க ஆடி அடங்கும் அவசரமான டைட்டில் ரெண்டே வச்சுக்க ரெண்டே மாற்றியானாங்க ஏகே வேலன் உயிரே போன அஞ்சு ரெண்டே மாற்ற மாட்டோம் சொல்லி படம் இருக்கிறார் அப்படி தான் மொதல் படத்தில் அவர் பண்ணார் கேபி சார் லைஃப்பில் நீங்கள் தவிர்க்கவே முடியாதவங்க மூணு பேர் மூணு ஒருத்தர் நாகேஷ் இன்னொருத்தர் கமல் இன்னொன்று ரஜினி மற்றவங்கெல்லாம் இருக்காங்க பட் இந்த மூணு பேர் நீ யாருமே தவிர்க்க முடியாது ஏஜி சாஃப் இவர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அதை நான் சொன்ன மேஜர் சந்தகாந்த் ஆங்கில நாடத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கிறார் அந்த காலத்தில் நாகேஷ் வந்து தாமரைக்குளம் படம் நாங்கள் ஐம்பத்தி எட்டில் இருந்துச்சு நான் தாமரை குளம் படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு நெஞ்சிடுவா ஆலயத்தில் வந்து பிரமாமான கேரக்டர் அப்படி ஒரு நாகேஷ் அந்த படம் நான் பார்த்தேன் ஞாபகம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணி அவன் பயங்கர தாகம் இருக்குது நாகேஷுக்கு ஐ அதாவது நீ எதாவது கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் மெல்லி சைட்லாம் விட மாட்டார் சும்மா ஒரு ப்ளூ பர்தாவை கட்டிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் பண்ணி சொல்லிட்டு ஒரு ஓன் ஓன் ஆக்ட் ஒன் ஆக்ட் பண்ணுவார் மூணு ஆக்டிங் பண்ணுவார் நாகேஷ் அப்படி பண்ணப்பட்டு டே பாலு எனக்கு எதாவது குடியா அதையாக ஓடுன்னு கஷ்டப்பட்டு அவங்க முத முதல் சர்வசுந்தரம் அதை போடுறாங்க சர்வ சர்வசுந்தரம் போட்டாங்க அப்போ படிச்சு உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா நாடகம் போட்டு உச்சத்துக்கு போ
நாகேஷ் வேறு பேபி வேறு இல்லை அப்படி ரத்தமும் சதையமாக இருந்தவங்க எங்கிட்ட போயிட்டாங்கன்னா அவங்க மாதிரி எம்ஜிஆர் பட ஷூட்டிங் போயிட்டாங்கன்னா எந்த காரணத்துக்காக போகிறாங்க பற்றி அவருக்கு விசாரிக்கவே இல்லை ஒரு நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணி மறுநாள் தேங்காய் சீனிவாசம் வர சொல்லி வெளியில் அடைக்க வச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து தேங்காய் சீனிவாசம் தான் கேபி படங்கள் நடிச்சிருந்தார் மூணு வருஷம் ஓடிடுச்சு அப்புறம் நண்பர்கள் ஐயோ ரத்தமும் சதையமாக இருந்தாலுங்க ஏன்னு இனி அவன் ஆயம் இல்லை நீ தயவுசெய்து நீங்கள் நாகேஷ் கூப்பிடு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு மூணு நாளுக்கு பிறகு அவரு ஒரு ஆகங்களில் திரும்பவும் நாகேஷை அவர் பயன்படுத்தி கொண்டார் அப்புறம் கமல்ஹாசன் கமல் வந்து அவர் கொண்டு போய் வெள்ளி விழா பட படப்பிடிப்பின் போது தான் ஜெமினி கணேசன் வந்து டீனேஜ் போய் மீ சைடில் வரல அந்த பையனுக்கு கொண்டு போய் கமல்ஹாசன் அறிமுகத்து வைக்கிறார் நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் குழந்தை நட்சத்திரங்கள்லாம் வந்து பெரிய அளவு கமல் ஸ்ரீதேவி ரெண்டு பேர்த்தவர் பார்த்தீங்கன்னா சச்சுமா எவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க அவங்க இப்போ இப்போ கூட பார்த்தா ஒரு சின்ன பொண்ணுமா இருக்குது சச்சு பெருசாக வர முடியல குட்டி பத்மினி டூயல் ரோல் பண்ணுவேன் குழந்தையின் தெய்வத்தில் அந்த மாதிரி பெருசாக வர முடியல பேபி ஷாலினி பேபி ராணின்னு குட்டி பாப்பா நடிச்சிது குழந்தை அடிச்சதுக்கு பெருசாக வர முடியல இந்த ரெண்டு பேர் தான் கமல் ஸ்ரீதேவி ரெண்டு பேர் தான் வர முடியுது இந்த மனிதனை கொண்டு போய் இந்த இளைஞனை கேபி சார்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தினார் சரி மாடம் பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு அவர் முதல்ல அரங்கேற்றம் அரங்கேற்றம் முடிஞ்ச உடனே மூன்று முடிச்சு அவர்கள் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் நாலு படங்களில் உனக்கு புக் பண்ண சொல்லி போடுறாரு அரங்கேற்றம் படத்தில் முப்பது நாள் முப்பத்தி நாலு நாள் கமல் நடிச்சிருக்கிறாரு சம்பளம் அதிகமாக ஐநூறுரூவா வெறும் ஐநூறுரூவா தங்கப்பன் மாஸ்டர்கிட்ட கமல் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை வர படத்துக்கு எனக்கு டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட் கமல்ஹாசன் தங்கப்பன் மாதம் தான் ஜெயில மெயின் மாஸ்டர் அது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு சாங் முடிச்சோன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் கிடைக்கும் கமல்ஹாசன் இருக்குது முப்பத்தி நாலு நாள் நடிச்சிருக்காரு வெறும் ஐநூறுரூவா பணம் பாலிஸ்தான்கிட்ட பார்த்து சார் என்னுடைய தகுதியே இந்த ஐநூறு தான் நான் உங்கள் தகுதி பல ஆயிரம் லட்சம் இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தில் பேசாமல் வாங்கிக்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப தம்ம தூண்டு பையனாக இருக்காங்க சார் ஒரு வில்லம் டைப் வேஷமே தாங்குவானா அப்படின்னாருங்க டே பாடுறா உன் நீ தாங்குவானு கேட்குறாங்கடா ஒரு சிவாஜி தான் இருக்கிறாரு இன்னொரு சிவாஜி தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் நீ வருவடா தைரியம் வர்றா அப்படின்னு சொல்லி அது டேப் டான்ஸ் ஆடுவார் கமல்ஹாசன் டேப் டான்ஸ் ஆடுவான் அது வந்து கன்னி பெண்களை கவர்ற இளைஞர் இல்லை எங்கள் மாதிரி ஆண்களையே கவரக்கூடிய ஆணர்களே கவரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான பையனா அதில் கமலில் நடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அபுரு உரங்களில் இந்த மிருதங்க வாசிப்பார் சுப்புடு வந்து சுப்புடு வந்து பயங்கரமான விமர்சகர் நீ கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிக்கெல்லாம் போய் விமர்சனம்னா சுப்புடு மாதிரி நீ விமர்சனம் யாருமே பண்ண முடியாது வைஜயந்திமாலா எண்பத்தி நாலு வயசு அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க அந்த வைஜயந்திமாலாவுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி அந்த அம்மா கூட கண்களிலே நீர் ஓட்டம் போய்விட்டு என்ன கொடுமையான ஆள் சார் அந்த ஆள் கண்களை வாட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் போயிடுச்சாம எப்போ ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி அப்படி எழுதி கொடுமை பண்ணுறாள் அந்த ஆள் சொல்கிறாரு எம்எல் வசம் மாதிரி பொண்ணு ஸ்ரீ ஸ்ரீவித்யா அவன் வந்து தொடையில் தாளம் போட்டு போடும்போது தப்பாக தாளம் போடுறான் ஆனால் கமல்ஹாசன் ஒரு வாரம் மிருதங்கம் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஹேண்ட் ஃபிங்கர் சிங்க் பிரமாணம் பண்ணுறான் அப்படின்னு அப்போவே அந்த பா கேபி வந்து இது அந்த பையனை பாராட்டியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து மரோ சித்ரா பண்ணுறாங்க மரோ சித்ரா படம் பண்ணும்போது எல்லா ஊர்லேயும் மொழி இல்லை திருநெல்வேலிக்கும் தனி மொழி இருக்குது கோயம்புத்தூருக்கும் தனி மொழி இருக்குது தஞ்சாவூர் குரங்கள் தனி மொழிக்கு மெட்ராஸ் ஒரு பாஷை இருக்குது இந்த நாலுமே தமிழ் தான் நாலுக்குமே வித்தியாசம் இருக்கல உச்சரி வித்தியாசம் அது மாதிரி ஆந்திராவில் நாலு வித்தியாசமான மாவட்டங்களில் எப்படிலாம் தெலுங்கு பேசுவாங்களோ அதை பூரா தயார் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி மு முந்நூறு அடி ஒரே ஷாட்டில் கமல் நினச்சி கட்டிருக்கார் அந்த படம் வந்து மரோச்சேத்ரா தமிழ் எண்ணூறு நாட்கள் தம் சென்னையில் வந்து எண்ணூறு நாட்கள் அந்த மரோச்சேத்ரா படம் ஓடிச்சு அதுக்கப்புறம் விருமாண்டி விருமாண்டி படம் போயிட்டு போது கேபி சார் ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்றாரு டே ரொம்ப வேகமாக போகிறேன் அவனுக்கு ஸ்பீ ஸ்பீட் பிரேக்கரை போடணும் ஸ்பீட் பிரேக்கரை போடணுன்ட்டா அவனுக்கு அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் ஏற்பாடு பேசும்போது ஸ்பீட் பிரேக்கரை போட்டு பயந்துட்டோம்னா நம்ம காணாமல் போய்டும் அதெல்லாம் போட முடியாது அப்படிங்கிறாரு இப்போ குமுது தொடர் தொடர் எழுதும்போது கடத்தூர் கண்ணம்மா முதல் கல்யாணராமன் வரையின்னு இவர் தொடர் ஆரம்பித்து கமல் எழுதிட்டு வர்றாரு அப்போ உடனே கேபி சார் போட்டு நீ அவ்வளோதானாடா நீ அவ்வளோதானா கல்யாணமே முடிஞ்சுடுவேன் நீ மட்டையா திட்டிருக்காரு ஒன்று அடுத்த வாரம் அவங்க தொடர் நிறுத்திட்டார் அந்த இளைஞன் தான் என்று கமல் அறுபது என்று உச்சம் தொட்டு உலக நாயகன் என்று என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார் அதுக்கு கேபி அவர்களுடைய ஆசிய வரம் இந்த மனிதன் இல்லையென்றால் அந்த அந்த வைரத்தை யாருமே
ஃப்ரம் அன் ஆக்டர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் அப்படின்னு ரஜினி கேட்குறாரு த ஆக்டர் ஷுட் நாட் ஆக்ட் அவுட் சைட் அப்படிங்கிறாரு பாலச்சந்திரன் உடனே கலா கேந்திர ஆஃபீஸுக்கு ரஜினியை வர சொல்கிறாரு ஏதாவது நடிச்சு காட்டுறா அப்படிங்கிறாரு கட்டபொம்மன் டைலாக் நடிச்சு காட்டுறாரு அது ஒரு சிவாஜி இருக்கிற நீயம் பண்ணுற நீ ஒரிஜினலாக பண்ணு அப்படின்னு உடனே வேக வேகமாக முடிஞ்ச போய் வந்தோடனே நீ வேகமாக நடக்கிறது நல்லா இருக்குது வேகமாக திரும்புறது நல்லா இருக்குது வேகமாக பேசுறது நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் தமிழை மட்டும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு என்ன வேஷம் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும்னா எனக்கு வில்லன் வேஷம் தான் சார் பிடிக்கும்னு ஏன் ஹீரோ பிடிக்கணும் ஆ ஹீரோவில் என்ன சார் இருக்குது திங்கிங் பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு வெரைட்டி பண்ணோம்னா வில்லன் வேஷம் தான் பண்ண முடியும் நான் வில்லன் வேஷம் பண்ணுறது சார் சரி முதல்ல வில்லன் வேஷம் பண்ணி அப்புறம் ஹீரோ பண்ணலாம்னு மூணுலேயும் வில்லன் வேஷம் கொடுக்குறது அபூர்வ சாகர் அம்மா ஆமாம் அபூர்வ ராகங்கள் ஒன்று அடுத்தது மூன்று முடிச்சு அவர்கள் மூணுலேயுமே வில்லன் வேஷன் போட்டு மூணு படத்துக்கு புக் பண்ணிடுறாங்க அபூர்வ ராகங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்தில் வந்து சைலண்ட் கேரக்டரு அந்த மெயின் கேட்டை திறந்த உடனே அங்கேருந்து தாடி ஒரு லோ ஏங்கிள் வச்சுருப்பாங்க திறந்தா பின்னாடி ஒரு ஆலமரம் இருக்கும் அந்த தமிழ் திரை உலகமே அந்த கலைஞனை வா என்று வரவேற்பது போல் அந்த கதவை திறந்த உடனே அப்படி ஜனங்கள் கைதட்டுவாங்க அப்படி ஒரு சைலண்ட் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து முத முதல் ரஜினி அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்று முடிச்சு ஏற்காடில் ஷூட்டிங் வச்சுருக்கிறாங்க ஏற்காடில் ஷூட்டிங்னால் அவருக்கு சர்மான ஒரு இப்போ நம்ம ராஜேஷ்கலாந்தி சர்மான ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் இருந்தார் அவன் ரூம் தோணும் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தம் அடிச்சுட்டு நாங்கள் இந்த கா கா ரஜினி போய் சார் நான் தாங்குவேன் சார் இந்த வேஷத்துக்கு நான் தாங்குவேன் டே நீ தாங்கப்பட படுறேன் அப்படின்னு மறுநாள் சாமி படி பன்னெண்டு மணிக்கு சார் நான் தாங்கி இந்த வேஷம் தாங்குவேன் சார் டே தாங்க முடியாமல் ஒவ்வொரு நாள் நைட்டு மிட் நைட்டு நல்லா அசன் தூங்க எழுதி பிள்ளை போய் நான் தாங்கணும்னு கேட்டோன்னே கேபி சார் சார் ஒன்று இவனுக்கு ரூம் மாற்றுங்க சார் இல்லைன்னா எனக்கு ரூம் படைஞ்சு சாப்பிடிக்கலாம் சார் ஏமா அப்படின்னு இப்போ திடீர்னு பார்த்தா வித்தியாசமாக சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ரெண்டு வாட்ச் பண்ணிட்டு சார் மோகன் சார் இவன் டிஃப்ரெண்ட்டாக சிகரெட் பிடிக்கிறான் சார் அப்படின்னா டே பிடிச்சி காட்டுறா அப்படின்னா சார் சிகரெட் இல்லைனா போய் சொல்லாது இத்தனை வெரைட்டியாக நீ தம்மடிக்கிறேன் சிகரெட் கதை அப்படின்னு பார்க்கல கேபி சார் ரஜினி பாக்கெட் விட்டு சிகரெட் இருக்குது புட்டா டே புட்டான்னு சொல்லிட்டு பிடிக்க சொல்லி அந்த அப்படி தூக்கி வீசி அந்த வாயில் சிகரெட் பிடிக்கிற விஷயம் குச்சி உடைக்கிற விஷயம் பார்த்து வெரைட்டியாக பண்ணணும்னு நம்ப மாட்டேங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஆங்கிளில் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படிலாம் போட வச்சு போட்டுச்சுன்னு படம் போகிற சேர்த்துக்காரு படத்தில் என் மூணு பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா படம் பூரா வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சிகரெட் தூக்கி போட ரஜினிகாந்த் ஸ்டைலே பேரப்போ அந்த மாதிரி சிகரெட் போட வச்சு அதை பண்ணார் அடுத்தது அவர்கள் வந்து கொடூரமான விலம் கேட்டவங்க தெரியும் இல்லையா படத்தில் வந்து தாங்க முடியும் குடும்பம் தாங்க முடியாமல் சுஜாதா வந்து தாலி கட்டி இந்த உண்டியில் போட்டு போவேன் அந்த படத்தில் என்ன என்ன ஷாக்கு தாங்க முடியல அப்படி ஒரு படம் எடுத்தார் இவன் கொடுமையை தாங்கிற ஒரு ஷாட் வச்சுருப்பார் அந்த குழந்தை எடுத்து தன் குழந்தைய குரூரமாக வந்து இருணயம் கேரக்டர் மாதிரி அந்த குழந்தை எடுத்து கொஞ்சிட்டு இருப்பா கொஞ்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒன்று கடிச்சிடும் அதை சஜஸ்டிவ் காட்டுவாங்க இப்போ சிரிச்சுட்டே வந்து அப்படின்னு திரும்பணும் அதான் ஒன்று கடிச்சிட்டாமா சிரிச்சுட்டே வந்து டக்குன்னு திரும்பினான்னா இவனுக்கு வரவே இல்லை ரஜினிக்கு வரவே இல்லை மூணு தடவை சொல்லிப்பாட்டு டே இந்த பயலுக்கு வராதுறான் அந்த மாதிரி ஜெய் கணேஷ் கூப்பிட்றான் இவ்வளோனா நடிக்கிட்டாரம்மா ஐயோனம் அடுத்த ஷாட் நீ ஒழுங்காக பண்ணால் ஜெய் கணேஷ் வந்துடுவான் அப்படி மிரட்டி அந்த ஷாட் எடுத்தார் அப்படி இல்லாமல் எடுத்தவர் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு கருப்பாக இருக்க நம்ம வருத்தப்படாத கருப்பு வைரம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த கூட்டம் இந்த விண்ணாண்டால் அலைய போகிறாங்க தமிழ்நாட்டை கலக்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு கற்பனை பண்ணி பாருங்க மூன்று முடிச்சு படம் இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டை கலக்க போகிற கருப்பு வைரம் என்று அந்த மாதிரி அப்போவே தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் நூறாவது படம் ராகவேந்திரா பாலசந்திரன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் என்னையும் நடிக்க சொன்னாங்க நான் நடிக்க மாட்டேன்ட்டேன் அந்த கெஸ்ட் ரோல் பண்ண முடியாட்டு நான் அந்த படம் எடுத்தாங்க படம் முடிச்சு முத்துராம் சந்தர் டாக்ட் பண்ணார் ரா அவருக்கு ராகவந்தருடைய பக்தர் இவர் எனக்கு ரொம்ப பிரியப்பட்டு நூலாக படம் பண்ணாங்க படம் ஏன் போகலன்னா ரஜினி ஃபேனுங்கிறவன் வந்து நல்ல சீ போட்டு வாரிட்டு கை விட்டு அப்படி கலை சுட்டா தானே ரஜினி வரும் உங்களுக்கு இவர் விக்கிரமனை வச்சு நாமத்தனை போட்டு இப்படியே பார்த்தோன்னே தலைவர் விக்க கலைக்கி வரல படம் போகிற அப்படின்ட்டாங்க இப்படி உங்களுக்கு விக்க கலைச்சா தான் ரஜினி வருவார் அவர் என்னமோ பண்ணுறார் மாறு வயசில் பண்ணிட்டாருப்பா படம் பூரா நாமத்தை போட்டு உட்காந்துக்கணும் தலைவர் விக்க கலைப்பாலம் கலைக்கி வரும் என்ன படம் அந்த மாதிரி அடிபட்டு போச்சு போனாலும் கேபி சாருடைய கம்பெனியில் எப்பெல்லாம் வந்து நஷ்டம் ஏற்படுகிறதோ நஷ்டம் ஏற்பட்ட போதெல்லாம் இந்த கம்பெனிக்காக ரஜினி பல படங்கள் நடித்து கொடுத்து கடனை அடைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம
கேமரா பார்க்குறா கேமரா வந்து மாதிரியில் வர்க்க இந்த பக்கத்தில் கிருஷ்ண மஞ்சு க கலைஞர் டைலாக் எடுத்தாரு சிவாஜி முத முதல்ல அவர் பார்க்குறாரு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அவர் முத முதல்ல பார்த்த ஷூட்டிங்கே இந்த படம் தான் பராசக்தி படம் தான் பார்த்துட்டு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே ஸ்டுடியோவில் மேஜர் சந்திரன் அந்த படத்துக்கு டைரக்ட் பண்ணுறார் சார் இப்போ நினச்சி பாருங்கள் சார் முத முதல் ஷூட்டிங்கில் பன்னெண்டு வருஷத்தில் அதே ஸ்டுடியோவில் மேஜர் சந்திரன் இப்போ டைரக்ட் பண்ணுறார் சார் அது முதலே சொல்லிட்டு போனோமா எதுக்கு நீ பயப்படுற ஏஜி சார் இருந்துக்கிட்டு உனக்கு ரொம்ப பயமாக தான் மூணு படத்துக்கு நான் அக்ரிமெண்ட்டு போடுறேன் ஏன் போட கொஞ்சம் சொல்லிட்டு வாங்கி முடிஞ்ச உடனே வாங்கி மூணு படத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டுவான்னு சொல்லி அப்படி வந்து பண்ணாங்க அதுதான் அது அதே சிவாஜியை வச்சு ஒரு எதிரொலின்னு படம் எடுக்கிறார் இது சிவாஜி வந்து உச்சத்தில் இருக்கிற காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதுல சிவாஜி உச்சத்தில் இருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு ஜட்ஜு ரயிலில் போயிட்டுருக்கிறான் ரயிலில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பணப்பெட்டி கிடைக்குது சரியோத்தப்போ ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் மைண்டில் அந்த பெட்டி தூக்கி போயிட்டார் அது கூட நிறையா பண்ணக்குது அந்த பெட்டி ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி வரும்போது இந்த ஆள் எடுத்து விட்டால் தெரிஞ்சு போச்சு மேஜர் சுந்தராஜ் தான் பிளாக் மெயில் பண்ணுற கேரக்டர் மேஜர் சுந்தராஜ் பார்க்கும்போதெல்லாம் சிவாஜி நடுங்குவார் படம் போகிறோம் அதே அவன் சப்ஜெக்ட்டு ஒரு நேர்மையாக நீதிபதி ஒரு திருடுத்தனமாக ஒரு பொட்டியை தூக்கிட்டு போயிட்டு சுந்தராஜுங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு அவசரப்படுறாரு அப்படிங்கும்போது எங்களால் சகிச்சுக்கவே முடியும் படம் ஓடலை பட் படம் ஷூட்டிங் முடியும்போது ஒரு நாள் பாலச்சந்திர பாதை கேட்டாராமா சிவாஜி பாலு கொஞ்சம் நடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் கூட்டுறான்னு கேட்டாரா படம் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இது வைக்கிற காலத்தில் நடிச்சது கடந்த கணக்கில் இல்லை இதெல்லாம் கணக்கிலே வராது அவருக்கு தான் டைலாக் நெற்றிகளே குங்குமம் நெஞ்சிலே ஆசை கழுத்திலே மாங்கல்யம் கண்ணிலே காதல் கையிலே வளையல் காலிலே சலங்கை கண்ணத்திலே முத்தம் பெண்ணுக்கு வாழ்வு வெற்றியுடன் திரும்பினால் வீட்டிலே பாட்டு வீண்டு பட்டாரோ சரித்திரத்தில் வாழ்வு பாய் ஓட்டு படுத்து நோய் வந்து பிடித்து பல நாள் குழந்தை மடிவதா முடிவு கண் என்றால் கனல் பறக்க வேண்டும் கை என்றால் கருவி அந்த வேண்டும் மர்வந்தால் காயப்பட வேண்டும் மரணம் கூட இந்த நாட்டுக்காகவே நிகழ வேண்டும் ஜெய் பாரத் இப்படி பேச ஆள போய் படம் பூரா முடிஞ்சது நானே பூசி ஓடிக்கு போறாங்க பாரு நடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் கூட பண்ணாராமா ஏபி சார் சொன்னாரு நடிச்சதுல என்ன நினைக்கிறாரு எல்லாம் கணக்கில் வராது அப்படின்னு படம் ஓடல ஆனாலும் இந்த மகா கலைஞனுக்கு பால்கே விருதுக்கு ஒரு நாமினேஷன் வந்தபோது நாகேஷ் ராவ் பாலச்சந்தர் சிவாஜி வந்தபோது முதல் ஆளாக சிவாஜி சாருக்கு டிக் பண்ணி ஃபால்கேவுக்கு காரணமான இந்த மகத்தான மனிதன் சிவாஜிக்கு ஃபால்கே வர்றதுக்கு முதல் ஓட்டு போட்ட ஒரு மகத்தான மனிதன் அப்படியே பண்ணார் இப்போ ஜெமினி கணேசன் ஜெமினி கணேசன் வந்து அந்த ஏஜி சாப்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போதே ஊர்லேருந்து ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் வேலை பார்க்கணும்னு எனக்கு சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப ஆசை ஜெமினி ஸ்டுடியோக்கு அப்ளை போடும்போது நடிகர்களை தேர்வு பண்ணுற வேலையில் ஜெமினி கணேசன் இருக்கிறார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்து இப்போ வேலையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அது இருக்கும்போது நான் தவறு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி லெட்டர் போட்டார் முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஜெமினி கணேசன் வச்சு இவர் இப்போ படம் இருக்காத பூநகையும் பூவா தலையா இருகோடுகள் வெள்ளி விழா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அப்படிலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறார் அதுக்கப்புறம் சிவகுமார் ஒரு பையன் பாலச்சந்திரோட ஆறு படங்களில் பண்ணுற வாய்ப்பு மூணு படங்களில் எதிரொலி எதிரொலியில் வந்து நானும் லக்ஷ்மி ஒரு பாட்டு பாடுவோம் மயிலேடிஸ் கார்டனில் அது நான் ஷூட் பண்ணாங்க குங்குமச்சி மொழியில் மாதுளை முத்துக்கள் கொட்டி கிடப்பது என்ன அதில் மங்கள சிரிப்பில் மாலைகளாக கட்டி கொடுப்பது என்ன என்று வாலி பாட்டுக்கு நானும் லக்ஷ்மி முத முதல்ல முத முதல்ல சாருடைய படம் தான் நடித்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நவகிரத்தில் அதே மாதிரி ஒரு பாட்டில் நானும் லட்சுமி தான் நடித்தோம் அப்புறம் அரங்கேற்றத்தில் கதாநாயகன் பேர் பட்டு ஒரு எட்டு நாள் தான் ஒர்க்கு வரும் அதுக்கப்புறம் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் நடத்த அகன் சாட்சி சித்தபை மூணுமே பெரிய படங்கள் இந்த சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா மூணு கேர்ள்ஸு என்னை லவ் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஸ்ரீ வித்யா ஒன்று சுபா ஒன்று ஜெயசித்ரா மூணு கேரக்டரு லவ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா வேடிக்கைன்னா ஸ்ரீ வித்யாவும் சுபாவும் என்ன லவ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஜெயசித்ரா லவ் பண்ணுவேன் அது நான் ஜெயித்ரா லவ் பண்ணுற விஷயமே ஒரு நாள் மாடி நேரம் ஸ்ரீவிதியை ஓடி போய் பார்க்கும்போது நான் ஜெயித்ராவுடைய ஓவியத்தை வரைஞ்சிட்ருப்பேன் அதை பார்க்கும்போது ஓ இந்த ஆள் நம்ம லவ் பண்ணல தங்கச்சி லவ் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சு போகும்போது அந்த சீனில் வரும் இப்போ நான் ஜெயித்ரா லவ் பண்ணேன் அவளுக்கு என்ன பிரச்சனை சொன்னால் பூர்ண விஸ்வநாதன் வந்து அறுபது வயசு தாத்தா வரும் அது பூர்ண சொல்ல இந்த மான் தாத்தா இருப்பாங்க சில பேர் பூர்ணம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வயசாகாது எப்பவுமே அறுபது வயசு தான் அவர் அவர் இருபது வயசு பூர்ணமாக யாரும் பார்த்துக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி ஒரு தோற்றம் அவருக்கு அவர் வந்து ஜெயிச்சு வாங்குற பொண்ணு தோணு பொண்ணை விட சின்ன வயசு அந்த அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி வயசு இருக்குது இவர் அறுபது வயசு ஆள் காரையே தடவிட்டு பார்த்தா பொண்ணுக்கிட்ட
அப்புறம் அங்கே படம் வந்து மூணு மூணு பேருமே எனக்கு கிடைக்க மாட்டாங்க மூணு பேருக்கு நானே கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் முடிஞ்ச உடனே பாலச்சந்திர வேணும்னானா இன்னொரு சீன் எடுக்க போகிறேன் ஜனங்க எடுக்கிட்டு போனால் போயிட்டு போட்டேன் அப்படி என்ன சார்ண்ணே சார் மூணு பேர் தாலி கட்டி முடிஞ்ச உடனே ஜனங்க எழுந்து போயிட்டு வாங்க சார்ண்ணா போயிட்டு போட்டுண்டா பட் பாலச்சந்திர வேணும்னா இருக்கும்டா ஜனங்க சார் உட்கார வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கலகலப்பாக இருந்த அந்த வீட்டில் மூணு ஒன்று கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனேன் அவ்வளோ பெரிய வீடு இந்த ஹால் மாதிரி இருக்குது நான் ஒருத்தர் மட்டும் தனியாக உட்காந்துட்டுருப்பேன் எஸ்வி சுப்பையாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு நான் தான் வேலை வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் அவர் அவர் ஹீரோ எனக்கு பாம்பே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு நான் போயிட்டு வர்றேன் அப்படின்ட்டு தியாகத்தால் உயர்ந்த ஹீரோ சார் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன சார் என்ன ஏன் சார் ஹீரோன்னு சொன்னீங்கன்னு ஏ ஏன் ஏன் அப்படின்னு உங்கள் மூணு ஹீரோ இல்லை நான் யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணலையே நான் எப்படி ஹீரோ ஓ அப்படியா சீக்கிரமாக போய் ஃப்ரீஸ் பண்ணி போட்டு பார் இன்னும் அந்த ஷார்ட் படத்தில் இருக்குது அப்படி சொல்லத்தான் நினைக்க படத்தில் அந்த மனுஷன் பண்ணோம் அப்புறம் அக்னி சாட்சி படம் அக்னி சாட்சி அதே மாதிரி ஒரு புது கவிதையில் ஈடுபாடு உள்ள ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட கதை வாங்கி சரிதான் கரெக்டாக பண்ணணும் விளையாடுவோம் சார் இப்போ வாலி வச்சு விளையாடுவாங்க சார் என் தலைவா உன் பெயரை ஒரு பேப்பரில் எழுதி அதை தடவிப்பார் அதில் ஈர பசை இருக்கும் ஏனெனில் உன் திருநாமம் என் உதட்டு எச்சில்களால் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் முறைகளுக்கு மேல் குளிப்பாட்டப்பட்டதோ எப்படி சார் ஒரு பொண்ணு அஜி நேசிக்கிறாப்பா உன் திரு உன் பேரை ஆயிரம் தடவை ஒரு நாளைக்கு உச்சரிக்கண்டாடே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மாதிரி உன்னை இன்னொரு பஸ் வந்து மாமியார் மேலே எல்லா பொம்பளைக்குமே எங்கள் உட்காந்து சொல்ல வேண்டிய மாமியார் மரம் மூலம் எப்பவுமே இப்படி தான் அப்படி அபூர்வமாக இருந்தால் உலகத்தில் ஆயிரத்தில் ஒன்று இருக்குமே தவிர எப்பவுமே டிஃப்ரென்ஸாக உப்பிங்க தான் செய்யும் அந்த மாமியார் கொசு கழிச்சு ஒன்று அது ஒரு பாட்டு போட்டுருவா கொசுவே உனக்கு கோடி நமஸ்காரம் வீட்டுக்குள் பழக்கும் விமானமே என் மாமியார் மேனு என்ன உனக்கு மீனம் பார்க்கமோ ராத்திரியில் அங்கு இறங்கி ரத்த சோறு உண்ணுகிறாயே அது என்ன சாமியார் ரத்தமாக சுத்தமாக இருக்க ஆஃப்டர் ஆல் மாமியார் ரத்தம் கொழு பதிவுங்கண்ணா இன்றைக்கி எந்த சாமியார் ரத்தம் சுத்தமாக இருக்குது அந்த சாமியெல்லாம் போயிட்டானுங்க சாமி கோச்சுக்காதீங்க நீங்க ஓச்சு கேங்கோ சாமியே வந்து கரெக்ட் நான் மூளை சொல்ல சாமி நான் பொத்தா பொதுவா சொல்றேன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து யூக்கிலிப்டஸ் மரத்து கிட்ட போய் ஓடி ஓடி போய் சரிதா ஒரு பிக்னிக் போனது காதை கொடுத்து பாப்பா என்ன நான் கேட்டோம்னா மரங்கள பேசிக்குது அப்படினா என்ன பேசிக்கு நம்மை கொண்டு ஆயிரம் சிலுவைகளை உருவாக்க முடிந்த இந்த மனிதர்களால் தம்மை கொண்டு இன்னொரு இயேசுவை உருவாக்க முடியவில்லையே என்று மரங்கட் பேசினார் சார் என்ன சார் படகு தாயோ இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டே ஆயோ பல வந்தாங்கல கொடுத்து வச்சோ இப்படி வந்து அந்த பசங்களே எழுதி அந்த படம் போச்சு இதுக்கு அப்போ அந்த படம் முடிஞ்சுது படம் ரீ ரிக்கார்டிங் முன்னாடி வந்து ஏவிஎம் மேனா தேட்டரில் நானும் சரிதாவும் கேபி சார் உட்காந்து படம் பார்க்க நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு தொண்டை எடுக்கி சரிதா மயக்கம் போட்டு வந்துட்டான் அப்புறம் அது ஜா எங்கள் சமாதானம் பண்ணுறாரு ஓகே ஓகே நல்லா வரட்டும்னு சொல்கிறாரு பட் அந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போகவில்லை கேபி சாருடைய லைஃப்பில் நூற்றுக்கு மேலே படம் நினைக்கிற அவர் மிகச்சிறந்த படங்கள் அஞ்சு படம் அவர் பிடிச்ச அஞ்சு படங்களில் அக்னி சாட்சியின் ஒன்று அந்த படம் சரியாக ஓடவில்லை ஆறு மாதம் படிக்கலை படுத்துட்டார் அப்புறம் இது மல்யுத்த மேடம் மாதிரி தானே படத்தை அப்படியே ஒன்றும் சேர்த்து போக வேண்டியதுனே சிலுத்து இருந்தான் சிந்து பயிர் கொடுத்தான் சிலுத்த சிந்து பயிர் கொடுத்தான் அந்த பக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்க போய் இந்தமாதிரி நமக்கு சிந்து பயிர் நமக்கு கர்நாடக சிங் நமக்கு என்னங்க சம்மந்தம் இருக்குது நினச்சி பாருங்கள் நீ அந்த காலத்தை பார்த்தீங்க தியாராஜ பாவர் ஒரிஜினல் பாடுவார் பி சொன்னப்பா பாடி நடிப்பார் அந்த பக்கத்தில் டி ஆர் மகாலிங்க பாடி நடிப்பார் கே பி சுந்தரம்மாள் ஒரிஜினல் பாடுவார் தண்டமான தேசிய பாடுவார் எங்கள் பாட்டுனர் ஸ்நான பிராப்தி கற்பூர வாசனை கழுதி என்ன சம்மந்தம் இருக்குது என்னை போய் கர்நாடக சாகி தான் நடிக்க வச்சேன் சார் ஒரு ஒரு சீனில் வந்து சிந்து சிந்து கிடைக்காமல் போய் பைத்தியமாகி போய் தெருவில் சுற்றிட்டுமா குடிச்சிட்டு அப்போ ஒரு சபாவில் போஸ்டர் போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி இன்றைக்கி கர்நாடக சாகித்திக்கு வித்யா நட நட கட்சியை நடக்குதுன்னு உடனே இவன் உள்ளே போவான் உள்ளே போனால் கட்சியை நடக்கும் போது தர்பாராகத்தான் அந்த கட்சி அவன் கொஞ்சம் தப்பாக பாடுவான் அந்த சாட்டில் இப்போ போட்டாங்க தர்பாராகத்தான் அவன் தப்பாக பாடுவான் தப்பாக பாடுனா இவர் இவனை பார்த்தோன்னு நடிக்கிறான் அந்த ஆள் என்னையா பாட்டு பாடுற ஜலதோஷம் பிடிச்ச மாதிரி புலிநகம் ஓட்டமெல்லாம் ஜேக்கே போய் ஆட முடியுமா பட்டி ஜிப்பா அங்கே வஸ்திரம் பத்து பேருக்கு தங்க மோதிரம் வெளியே ஆளை வந்து கட் அவுட் இந்த தர்பார்லாம் குறைச்சல் இல்லை தர்பாராமா பாட நீ நான் பாடி காட்டவா ரீ 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 ரி சரி பாமா நகை சரி ரீ ரீ தனிச பதனை சரி மாப்பா தனிச தனி பதி சரி சதா ரி மரமா பதனை ரீ பமத ரீ பதனை சரி சதனைமா பதி கக்கா ரிச சா சா சத்தனைமா பதனை சரி ரீ ரி மா பதனை சார் மாபா தனி சரி சரி ரி சரி கக்கா ரிச ரிசா மோதி கக்கா ரிச லோ சனா அதான்டா பாட் பாடுற அப்படின்னா இப்படி தான் அந்த பள்ளம் கைது எடுத்துவாங்க இதை ஷூட் பண்ணி சென்ட் பீட்ஸ்க்கு